In this lecture, we are going to start the concept related with the ureter, urinary bladder, and urethra. So let's start with the ureters. Actually, ureter means what? Then we will see that the hands of the part are called the urinary pelvis. So here, the sequence of the part are called the urinary pyramid, the urinary papilla, the urinary papilla, and the minor calyx. माइनर कैलेक्स नंतर मेजर कैलेक्स मेजर कैलेक्स से कहीं यूनाइट होता है फनल शेप पार्ट तैयार होता है तलामणि से रिनल पेल्विस अंडर रिनल पेल्विस पसुन खालचा बजुला जे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये तर खालचा बजुला नहीं माचा बजुला ये बैकवर्ड माने चला कारण ये गुड़ना से फुड़ा के नहीं है � the ureter of each kidney leaves from renal pelvis in the hindness. Has a region in the region of the hindness. This hindness is the part that is outside. The renal pelvis is the part that is outside. So, the whole total length is the length. The length is the length of the kind of the pelvis is 30 cm. And the kind of the reference book is the length of the 40 cm. तर अपन एक ऑन एन एवरेज जैसे तुम चाहे एनसीआईटी टेक्सबुक में दे रेफरेंस टेक्सबुक में दे जैसे वैल्यूज जैसे तानों साल तुम्हें देखे डाइमेंशन क्या ना कर जैसा है तो चलो इधर सबसे पार्ट है कि नैरो एकदम बारीक है नैरो ट्यूब है नैरो वाइटिश ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्र बैकवर्ड ये सारे तो करते हैं रनिंग बैकवर्ड में जगह तर ये जो खाली चाबू जो ले आ लाले हैं आज से सरल खाली के लिए हैं तर थोड़ा सा मार्च चाबू जो ले के लिए हैं सो रनिंग बैकवर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट अलोंग एब्डोमिनल वॉल टू ओपन इनटू यूरिनल ब्लड अलोंग एब्डोमिनल वॉल एब्डोमिन तर एब्डोमिनल रीजन मध्य ते इधर वॉल एंटर्स इनटू एंटर्स इनटू ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर मध्य ती ओपन होती है लक्षण टेबल पर देखते सांतो हाइलस है रीनल हाइलस चलते तो रीनल पेल्विस कंटिन्यू होता खालचा बजला जोर पास पंचवीस से तीस सेंटीमीटर काय का पूर्व मध्य चाइस सेंटीमीटर लेंथ दिल है ट्यू ब्लैडर ब्लैडर में देती है एंटर होती तो ही पूर्ण जी आपले यूरिनरी सॉरी यूरेटर है ती यूरेटर तो जब हमने एक टिश्यू प्रेजेंट है डेट इस कॉल्ड एस ट्रांसिशनल इपिथेलियम और जितने जितने ट्रांसिशनल इपिथेलियम प्रेजेंट है त्याग ठीक नहीं कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्सिस जलापन म किडनी में तो यूरिन तैयार करने के लिए किडनी में तो या ट्यूब में तो ये ब्लैडर में तो स्टोर करना सही खाली था अतः यहाँ अंदर आप लोग लगाएं सही यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर है एक्सक्रेटरी सिस्टम सा एक ऑर्गन है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है मस्कुलर बैग है जैसा मतलब यूरिन आप लोग शरीर में तो अतः यूरिनरी ब्लैडर से शेप साइज बगने चाहती हैं। एक्चुअली तो यूरिनरी ब्लैडर कुछ तो प्रेजेंट आती है समझना फार्म कर जैसा है। तर स्केलेटन में तो अपन बगीचे लो होता कि पेल्विक कैविटी में जगह है। पेल्विक कैविटी ऐसा अर्थात दोन ही बोन एक में कहना ज्वाइन होता है बाई पेल्विक फुट यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है जर फीमेल आल तो यूट्रस सुधा प्रेजेंट आता डायग्राम जी दाखिल है ती तीस दाखिल है हा साइडला एक हिप बोन है हा साइडला एक हिप बोन है हिप बोन मधे तीन सब बोन आता एक इलियम दुसर लाइच इस्ट्रीयम तीसर लाइच प्यूबीस ये तीन बोन युनाइट बोन एक बोन तैयार होते तो अपन हिप बोन अन तो ये दोन हिप बोन है ज्यादा ही कैविटी प्रेजेंट है तो कैविटी लगन पेल्विक कैविटी अलग ये येलो कलर जो लाइनिंग दिशा लगे दिस इज कॉल एज अ यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिनरी ब्लैडर अंतो 
आता युरिनरी ब्लॅडर जर आपण कन्सिडर केला तर त्याचा शेप कसा आहे तर पिअर शेप आहे पिअर नावाचं जे फ्रूट असतं त्या फ्रूटनुसार त्याचा शेप आहे लोकेशन आपल्याला कळालं आहे पेल्विक कॅव्हिटी आहे इट इज अ मस्क्युलर बॅग डिस्टेन्स होतं आहे ज्या पद्धतीनं बलून असतो बलून म्हणजे फुगा फुग्यामध्ये हवा भरायला लागली की फुगा जसजसा तानत जातो डिस्टेंट होतो तसा युरिन त्याच्यामध्ये भरायला लागलं की हळूहळू त्याची कॅपॅसिटी वाढत जाते ते डिस्टन्स होतं हे का होतं तर इट इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वन ऑफ द टिश्यू कॉल्ड एज अ ट्रान्झिशनल इपिथेलियल टिश्यू लक्षात ठेवा ज्या ज्या ठिकाणी ट्रान्झिशनल इपिथेलियल टिश्यू येईल त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं एक्सपान्शन कॉन्ट्रॅक्शन ह्या प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी त्या ऑर्गन्सला मिळत असतात तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मसल जो आहे त्या मसलला वेल डेव्हलप्ड मसल जो आहे त्या मसलला आपण ड्युट्रोसर मसल असं म्हणतो त्याचबरोबर आणखीन तीन टाईपचे मसल्स प्रेझेंट आहेत एक आहे इनर साईडचा मसल मिडल साईडचा आणि आउटर साईडचा मसल आहे आता जो मसलचा पार्ट आहे बोर्डवरती तुम्ही बघू शकता इनर मिडल आणि आउटर मसल आहे लॉन्जिट्युडल फायबर्स या ठिकाणी इनर मसल जे असतं ते लॉन्जिट्युडल फायबर्सनं तयार झालेलं असतं मिडल जे असते ते सर्क्युलर फायबर्सनं तयार झालेलं असतं आणि आउटर जे आहे ते लॉन्जिट्युडनल फायबर्सनं तयार झालं म्हणजे त्याच्यामध्ये इनर आणि आउटर हे दोन्ही सुद्धा लॉन्जिट्युडनल फायबर्सने तयार झालेले आहेत ओके तर मस्क्युलर बॅग लाईक स्ट्रक्चर आहे विच इज लाईन्ड विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्झिशनल इपिथेलियम जे ट्रान्झिशनल इपिथेलियमने लाईन केलेले आहे आणि त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर स्पेशलाइज मसल्स आहेत लक्षात ठेवा मी परत एकदा सांगतो ब्लॅडर ही ट्रान्झिशनल इपिथेलियमनी आतल्या बाजूला लाईन आहे पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट ड्युट्रोसर्स नावाचे वेल डेव्हलप्ड मसल्स आहेत तिसरी गोष्ट तीन टाईपचे मसल्स आहेत इनर मिडल आणि आउटर इनर आणि आउटर हे लॉन्जिट्युडनल मसल्सने तयार झालेले आहेत आणि त्यातला जो मिडल आहे तो मिडल जो असतो तो सर्क्युलर मसल्सने तयार झालेला आहे आता डायग्राममध्ये जर तुम्ही बघितला हा ब्लॅडरचा पार्ट आहे हे पूर्ण युरिनरी ब्लॅडर आहे आणि हा खालचा जो पार्ट आहे तो युरेथ्राचा आहे तुम्ही नाव देतो युरेथ्रा आता ब्लॅडर आणि युरेथ्रा जिथं एकत्र आलेले आहेत तिथं हे रेड कलरमध्ये जे दाखवलेले आहेत ते मसल्स आहेत ॲक्च्युली आपण बघितलं की स्मूथ मसल्सचे तीन टाईप आहेत ब्लॅडरमध्ये एकाला आपण इनर मिडल आणि दुसऱ्या तिसऱ्याला आपण आउटर असं म्हणतो इनर हा लॉन्जिट्युडनल फायबरपासून तयार झाला आहे मिडल हा सर्क्युलर फायबरपासून तयार झाला आहे आणि आउटर हा परत लॉन्जिट्युडनल फायबरपासून तयार झालेला आहे ज्या ठिकाणी ब्लॅडर आणि युरेथ्रा हे दोघे एकमेकांना जुळतात त्या ठिकाणी सर्क्युलर मसल्स मॉडिफाईड झालेले आहेत सर्क्युलर मसल्स कुठले मसल्स आहेत तर स्मूथ मसल्स आहेत ड्युट्रोसर मसल्स आहेत ते ड्युट्रोसर मसल्स मॉडिफाईड झालेले आहेत आणि तो जो पार्ट आहे त्याला आपण इंटरनल स्पिंक्चर असं म्हणतो ते स्पिंक्चर काय करतं तर ब्लॅडरमध्ये जे युरिन भरलेलं असतं त्या युरिनवरती पास पुढं पास करण्यासाठी त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवायचं काम हे स्पिंक्चर करत असतं आणि त्याच्या खालच्या बाजूला अजून एक स्पिंक्चर आहे ते स्केलेटल मसलपासून तयार झालं आहे बघा इंटरनल स्पिंक्चर जे आहे ते स्मूथ मसल्सने तयार झालं आहे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे स्मूथ मसल आणि एक्सटर्नल स्पिंक्चर जे आहे ते स्केलेटल मसलपासून तयार झालेलं आहे दोन्ही स्पिंक्चर युरिनवरती कंट्रोल ठेवायचं युरिनच्या पॅसेजवरती कंट्रोल ठेवायचं काम करतं लहान मुलांच्यात मात्र वयवर्ष सातपर्यंत हे स्पिंक्चर इतके डेव्हलप नसतात त्यामुळं बेड वेटिंग जो प्रकार असतो म्हणजे त्यांच्याकडून युरिन कंट्रोल होत नाही आणि रात्रीच्या वेळेत झोपेतच युरिन ते पास करतात हा जो प्रकार आहे तो त्याच्यावरचा वॉलंटरी कंट्रोल नसल्यामुळं असतो जसजसं वय वाढत जाईल तसं त्याच्यावरती कंट्रोल येतो पण सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर एक्सटर्नल स्पिंक्चर जो आहे तो स्केलेटल मसलपासून तयार झालेला आहे आणि ॲज वी नो दॅट इन्स लोकोमोशन अँड मुवमेंट वे आर ऑलरेडी सेम द ॲक्च्युली फंक्शन ऑफ मसल्स जे स्केलेटल मसल्स असतात ते वॉलंटरी कंट्रोल असतात म्हणजे ऐच्छिक मनाची इच्छा आहे युरिन थांबवून ठेवायचं आहे काही काळापुरतं तर ते युरिन थांबवू शकतं तो जो स्पिंचर आहे तो एक्सटर्नल स्पिंचर आहे आत्तासुद्धा आपल्याला युरिन जी आपल्याला मिक्च्युरेशन रिफ्लेक्स येतो म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की युरिन आपल्याला पास करायचं आहे त्यावेळेस युरिन खाली उतरल्यासारखं वाटतं तो जो पार्ट असतो तो इंटरनल स्पिंचरमधून ते युरिन पुढे गेलेलं असतं पण आपण जे अडवून धरतो ते एक्सटर्नल स्पिंचरमधून धरतो तर हे आपण आत्ता बोललो ते स्पिंचरबद्दल बोललो त्याच्यानंतर आतल्या बाजूला एक ट्रँग्युलर एरिया आहे त्या ट्रँग्युलर एरियाला आपण ट्रायगॉन असं म्हणतो त्या ट्रँग्युलर एरियाचा कसा आहे बघा युरेथ्रा इथं ओपनिंग आहे या सॉरी युरेटरचं इथं ओपनिंग आहे ह्या युरेटरचं इथं ओपनिंग आहे आणि इथनं पुढं युरेथ्रा वगैरे जाते म्हणजे एक दोन आणि तीन ओपनिंग 
याच्यामधला जो रिजन आहे त्या रिजनला आपण ट्रायंगुलर रिजन किंवा त्याला आपण ट्रायगोन असं म्हणतो तर आता आपल्याला युरेथ्रा बघायचा आहे युरेथ्रा जो येल्लो कलरचा लायनिंग जे मी दाखवलेलं आहे ते युरेथ्राचं लायनिंग आहे आता ही जी आहे ती युरिनरी ब्लॅडर आहे युरिनरी ब्लॅडर ॲक्च्युली आता ह्याला मी मेल म्हणतो आणि हिला मी फिमेल म्हणतो मेल आणि फिमेल असे दोन पार्ट आहे आता हे नेक ऑफ ब्लॅडर आहे दिस इज कॉल एज अ नेक हे सुद्धा नेक आहे ओके नेकचा पार्ट आहे ब्लॅडरची नेक तिथनं खाली एक लांब पाईप खालच्या बाजूला गेलेली आहे दॅट इज कॉल एज अ युरेथ्रा फरक काय दोन सेक्समध्ये दिस इज फिमेल दिस इज मेल मेलमध्ये लॉंग पेनिस आहे त्यामुळे युरेथ्राची जी लेंथ आहे ती जवळपास वीस सेंटीमीटर इतकी असते कारण त्याच्यामध्ये मेलमध्ये पेनिस असल्यामुळं पेनिसची जी लेंथ आहे त्यामुळं ट्वेंटी सेंटीमीटर असते आता हे हा जो ट्रॅक आहे यातनं युरिनरी ब्लॅडरमधून युरिन हे शरीराच्या बाहेर काढलं जातं आणि त्याचबरोबर मेलमध्ये सिमेंटसुद्धा याच भागातनं बाहेर पडतं म्हणून ह्या ट्रॅकला आपण युरिनो जनायटल ट्रॅकसुद्धा म्हणतो आता आपण इकडं फिमेलकडे या फिमेल अबसेन्स ऑफ लॉंग पेनेस सो वेजनल पॅसेजपर्यंतच असते त्यामुळे याची जी लेंथ असते फिमेलमध्ये जी युरेथाची लेंथ असते ती फक्त फोर सेंटीमीटर असते हे लक्षात ठेवा आता ही पोझिशन वेगळी आहे ही पोझिशन ॲक्च्युली ह्युमन रिप्रोडक्शन अजून टॉपिक आपण सुरू केलेला नाही आहे पण त्याच्यामध्ये ही लिथोटॉमी पोझिशन आहे लिथोटॉमी म्हणजे काय तर दोन पाय स्ट्रेच करावे लागतात आणि मग मधला जो वेजनल पॅसेज आहे तो वेजनल पॅसेज दिसतो हा जो पॅसेज आहे तो वेजनल पॅसेज आहे दिस इज कॉल्ड एज अ वेजायना ह्यामध्ये ॲक्च्युली ह्याला बर्थ कॅनल सुद्धा म्हणतो कारण मुलाचा जन्म होत असताना ह्या पॅसेज म्हणून होतो आणि क्वायटस म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल इंटरकोर्स जे होतात ते इथून होतात त्याच्या वरच्या बाजूला इथं येलो कलरचं जे ओपनिंग दिसायला लागलं आहे ते युरिनरी ओपनिंग आहे म्हणजे युरेथ्राचं ओपनिंग आहे तिथे युरेथ्रा हा ओपन होतो म्हणजे एकंदरीत युरेथ्राचं फंक्शन काय तर ब्लॅडरमध्ये साठलेलं जे युरिन आहे ते युरिन हे शरीराच्या बाहेर टाकण्यासाठी तिथून एक पाईप असते थीन पाईप असते ज्याची लेंथ मेलमध्ये ट्वेंटी सेंटीमीटर असते आणि फिमेलमध्ये फोर सेंटीमीटर असते तर तो पार्ट जो आहे तो युरेथ्राचा